церкві Різдва Христового відбулось урочисте богослужіння, присвячене Дню Біблії. Це свято, яке об'єднує усіх християн, адже не можна бути віруючим і не читати Святе Писання, кажуть у церкві. Біблія – це Слово Боже, залишене Богом для людей, щоб читаючи його, вони могли пізнавати Всевишнього. Біблія – це не просто Слово про Бога, а це Слово Бога до нас, до людини. Слово Боже, Біблія, воно відкриває нам, хто такий є Бог, хто така є людина і як може людина мати стосунки з Богом. І тому ми не тільки цінуємо Біблію, ми не тільки святкуємо це свято, але ми побуджуємо людей вивчати Біблію. Тому що Біблія – це те слово, яке, якщо ми його сприймаємо в наше серце, то воно має плід в нашому житті. В Слові Божому написано, що слово, розтворене вірою, воно є живе і діюче. На богослужіння завітав пастор з російського міста Ханти-Мансійська Олександр Саложонкін, який розповів віруючим свою історію життя і про те, як Господнє Слово змінило її. Також на свято прийшли члени Бердичівської організації Українського товариства сліпих, які неодноразово звертались до церкви та Бога по допомогу і отримували її. Гості подарували присутнім кілька хвилинний виступ. Біблія пережила тисячоліття, її прочитали мільйони, вона врятувала безліч життів, зазначили на службі. Колись її було дуже важко дістати, тож аби мати Боже Слово, люди переписували його або вивчали на пам'ять. Тепер мати Біблію в домівці може кожен. Але доступність книги книг не повинно призвести до її знецінення, наголосили виступаючі. Читати і вивчати її треба знову і знову, бо Святе Писання – це путівник чистоти і милосердя у світі спокус, який дає натхнення і позбавляє від сумнівів. Людина, коли перший раз відкриває, вона може сказати, що щось не зрозуміло. Але якщо ви не зупинитеся, будете читати це Слово Боже, Бог буде відкривати вам це Слово Боже. І ви побачите, як це Слово буде, Боже буде приносити мир в ваше серце, приносити спокій в ваше серце. Якщо важко в вашому житті, я просто побуджую вас, відкрийте якусь сторінку Святого Письма, прочитайте декілька хоча б віршиків, і ви побачите, як це Слово воно заспокоїть вас.